سریال تلویزیونی هم هست کل پامچال بازپرس وارد می شود بازپرس وارد می شود یه تلتاعت بود که آقای بابک کار کرده بود آقای بازپرس من قبلا هم بهتون گفتم که از طرز حرف زدنتون اصلا خوشم نمیاد من دیگه نمیخوام بیشتر از این به شما میدون بدم لازم نیست شما به من میدون بدید اون میخواد به ما میدون بده تا همونجا خودمونو دار بزنیم این دختر چشه اصدیه بیرونم نگیره شروع کنید میبینی؟ نه نمیبینم شیبا لطفا ساکت باش خیلی خوب جرالد وقت تلف نکن وقتی اسم دیگه زیرنتر به زبون آوردم شما خودتون رو باختید البته که خودشو باخت چرا منظورم همونه اون مرد بدنامیه امشب از چیزای تازه‌ای با خبر میشید بله همینطوره ولی همه اون پیره مرد وحشدنا که از رنجامن شهر رو میشنستم شیلا این جریان هر چیزی میتونه باشه جز یک شوخی شما در اون موقع داشته یه مطلب تازه ای رو یاد میگرفتی ولی حالا بازم حاضرین به راه صادق خودتون ادامه بدی من چیزی رو که اون باز پرس میگفت هیچ وقت از یاد نمیبرم احساسی رو که در من به وجود آورد اون از جنگ و خونریزی حرف میزد از مرگ بدبختی گل پامچال و آقای طالبی کار کرده بود که در دوره خودش یکی از موفق ترین سریال های تلویزیونی بود که من اونجا یک نقش یک زن روستایی شمالی رو بازی می کردم موقعی که رفتیم برای دوبله سریال بعضی ها تعجب کردن گفتن ما فکر کردیم یه زن روستایی فکر نکردیم که تو بازی کردی خیلی هم برای من نقش دوست داشتنی بود سریال خیلی خوبی هم. ای چه کار میکنی رو کن دست نفر رو کنار ای دختر جان دوخی دوخی درد داری بلند شو ننه کی هستی تو به هیچ قیافه یه بادو بیا لباسات های بس کن بیا دختر ببینش چه خوش کنیم آهای دختر کجا داری بیری اکی یه باره دیگه فقط یه باره دیگه به این چیزی بگیم به خدا میپوشم این دختر منه خواهر شما منم مادرش نست کن تو رو خدا تو رو خدا بلست کن نه نه دختر بود بابا داشت تو بابا دیگه ببین دیگه ببین کن بلست کن عجبش نمیخوای نمیخوام دخترم دست خالی عروس حس کلایی کنم باید مهلت بده آخه دست خودش که نید دست شوهرش و فک و فامیلش از بس بهشون وده این مهو محتدید دیگه گمان نکنم قبول کنم
آرشکای زیبا هم موفق آرشکای زیبا هم خیلی موفق من البته یه نقش کوتاه توی مجموعه داشتم ولی نقش خیلی تعیین کننده ای بود که با رضای بابک کار میکردیم خانم برومند هم کارگردانش بودن زیر تیغ مجموعه بسیار بسیار موفقی بود با کارگردانی آقای هنرمند که فکر میکنم در دوره خودش بهترین سریالی بود که ساخته شده بود و بهترین سریال شناخته شده بود تنها اشکالش این بود که خیلی توش اتفاقات غمانگیز و دردناکی میافتاد خیلی برای مردم سنگین بود یکی از چیزهایی که من همیشه میشنیدم مردم راجبش حرف میزدن اینه که خیلی غمگین بود برادر گوشت برادرم نخوره ولی استخونشو دور نمیدازه خدا بیا مرزتش اینا رو باش مثلا خلوت کردم واسه خودشون چرا همچی میکنی مادر؟ مبارکت باشه ایشالله قشنگه؟ مگه میشه چیزی که تو بپسندی قشنگ نباشه قربونت برم داره تو زندگی اون انقدر همه چی خوبه که دل با پس میشم منم میخواستم همینو بگم پیشونی منو کجا میشونی رسمت کجا رفتی یه هوبی خبر جای کار داشتم چیزی شده؟ اون کاری نکرده بهش تهمت زدن بهش تهمت زدن؟ پس جفر آقا خودش خودشو کشته حالا اومدی اینجا چی کار کنی؟ اومدی شفاعتشو بکنی هنوز چی نشده؟ گفتی پول خونه بابا میدی؟ منم میذارم قصه در پول تو پرت میکنم زیر پات وقتی بیری بالای دار تاب میخوری خجالت بکش پس انصافت کجا رفته مم. چی خیال مم. کردی مم. که بابات مرد تو شدی همه کاره او مرد خدا رحمتش کنه ولی من که نمردم کجا برم کجا برم کجا برم به بچه های من کی به بچه های من رحم کرد کی به محفوبی من رحم کرد آشپز باشی رو ما اومدیم کار کردیم که یه کمی زیر تیغ و خونسا کنه اون اندوهی که در اون فیلم بود یه فیلم پر از تنز که میتونست شبیه به مرد عوضی یا عینک دودی بشه که این اختلاف زن و دو تا ز... یه خانواده زن و مرد با همه مسائلشون چون خورد به دوره به سال 88 به نظر من نسبت به سریال های دیگه خیلی موفق نشد باز سریالی بود که چون دور و برش هیچی نبود مردم میدیدن و دوست داشتن و هنوز هم خیلی جاها راجع بهش حرف میزنن ولی برای مجموعه ما سریالی نشد که من فکر کنم میتونم بگم به به مثل زیر تیغ یا مثل آرشکای زیبا اصلا شبیه شما نشده ها بهتر اصلا باید عکس هر دو تایونو میزدم من و شما هر دو با هم اختیار دارین آقا اصل شما ای سلام علی شما جوجه کبابا رو بل کن یا چند تا لغمه مخصوص بزن چی خانم من کباب لغمه چه تو تخصص من نیست چند تا لغمه زدن تخصص میخواد ببین اکبر من حاضرم بمیرم غذای دریایی نخورم پس عالی شد امروز نهار خوراک مخصوص ماهی داریم این روز بازی چی از خودت در میاری؟
اختار میکنم از این به بعد موازه به حرف زدنت باش وقتی برگشتم همه چیز باید مثل قبل باشه درست مثل وقتی که عالی مقام اینجا بود تو فکر کردی خیلی مردی نه؟ خیلی دوست داشتی مرد باشی آره؟ نه اتفاقا دوست داشتم تو مرد بودی آقا جون دیگه خسته شدیم هر روز فکر طلاق هر روز حرف طلاق آقا شما که اینقدر به فکر خودتون بودیم بچه میخواستین چی کار؟ اکبر دوباره هرس منو در نیارا من یک کلمه حرف زدم یک کلمه؟ یه جمله خیلی ببخشید آن همون یه جمله سرکار تا اون برد اون مبارک باشه به افتخار اکبر آقای علی مقام و خانم گلشون و به افتخار تابلو جدید آشپز باشی کف مرتب بزنی از بازی تئاتر و سینما و تلویزیون کدومشو بیشتر دوست داریم بین سینما و تلویزیون و تئاتر نمیتونم بگم که کدومو انتخاب میکنم برای کار چون انقدر هر ستاشون برای من کاربردای متفاوت دارم مثلا تلویزیون رو من هر ده سال یه بار حتما کار میکنم چون احساس میکنم یه سری مخاطب دارم که اونا رو هیچ جوری نمیتونم با سینما یا در تئاتر داشته باشم اون روستایی هایی که در دل سنگ توی کردستان نشستن یه تلویزیون کوچولو دارن اونا مخاطب اصلی منن اونا رو دوست دارم که باشون در ارتباط باشم تلویزیون اونجا برام بیشترین کاربرد داره در سینما یک مخاطب یه ذره پر هیجان تر هست و کاری که من توش در واقع بزرگ شدم و تثبیت شدم مثل خونه اصلی میمونه که نگرش داشتم و کار میکنم و لذت میبرم تئاتر فرای این دو تاست در ذهن من تئاتر مثل رک های حیاتی زندگی حرفه ایمه که این رک ها رو هیچ وقت نمیتونم قطعشون کنم نه فقط قطع کنم بلکه هی خونی که توش هست و سلامت کنم و جاریش کنم هر ستاشون برام جایگاه متفاوت دارن منم مثل تو تنها و بیکس شدم بابای بیچارم هم تا جان داشت و باقی کسای دیگه کار کرد اون وقت وقتی مرد چیزی نداشت که برای من به ارث بذاره منم تنها و بیکس تا اونجا که میتونستم هر کاری بلد بودم میکردم تا محتاج دیگران نشم بیکسی خیلی سخته بعدشم به عقد پسر آقا جان در آمدم که تازه زنش مرده بود و سر و ناز مونده بود رو دستش خدا پدر آقا جان رو بیا مرزه. اون من آقابت به خیر کرد بی کسی خیلی سخته حالا تو من و مادر خودت بده بذار یک کسی باشه که سر تو بذاره رو زانو این اون ساچه نیمی من چیه میدونم لابات خزی برش پیمونه کنی این انداختی من چرا خودت هم نمیخواستی برش پیمونه کنی حالا هرچی خدا رو شد چه بیدا شد این گرد من این گرد نگرانیم دیر مرد بودم بردار اینا رو پیوکتی شد بیداده بیداده برو خنده تو جمع کن جلی مردم تقصیر من بود نباید میگفتم موازه باشه چیزی ازش نزنم کجاست 
لحظه تاریخی یعنی این لعنت به جنگ لعنت به هرچی لحظه تاریخیه خیلی از جنبایز هم ثبت نشده است یکی این که به خاطر اینکه یه, یه کشورهایی می رفتم که به هم جایزه می دادن درست دوره بود که اینجا همه چی برام ممنوع بود و یه خورده اذیت شده بودم برای همین توی اون دوره چند سال چهار پنج سال جوایزی که جاهای مختلف می گرفتم هیچ جا اعلام نکردم حالا توی سایت هاشون اگه بریم پیدا می کنیم فکر می کنم بیش از شست و چند تا جایزه دارم بیشترین جایزه خارجی رو توی بازیگرا دارم آمارش آقای عتبایی دارن دقیق فکر می کنم جایزه های خارجی الان بیش از ده دوازده تا باشه هیچ وقت فکر نکردم که حقی دارم برای جایزه گرفتن اگه به هم دادن تعجب کردم و فکر کردم که ا چه جالب بهم به جایزه دادن هیچ وقت کار نکردم فکر کنم که این جایزه میگیره مثلا فیلم آباجان و ما از روز اولی که سناریو رو خوندیم کارگردانش به من گفت خانم متمد من مطمئنم شما برای این جایزه میگیره من آقای علی مردانی اینا نگو چون اگه بعدا جایزه دادن تو ناراحت میشی یا من که برام فرقی نمیکنه اینقدر اینو تکرار کرد دهه فجر اومد گفت اصلا محال به شما جایزه دادن بعد روزی که اعلام کردم من زنگ زدم گفتم آقای علی مردانی من که مطمئن بودم جایزه نمیگم ولی میخوام بگم تو حالت بد نشه از این اتفاقات همیشه هست آدم نمیتونه هر کاری که میکنه فکر کنه بهش جایزه میدن واقعا این نگاه همه این ایدمه هیچ اصراری هم ندارم ولی هر وقتم بهم جایزه میدن شف برانگیزه به خصوص وقتی که خارج از ایران در یک جایی بهت جایزه بدن که اصلا تصور نمیکنی حتی تو رو بشناسن من خودم مونترال نبودم ولی وقتی بهم به توی مونترال جایزه دادن گفتم ای وا چه جالبه به قضاوتشون خیلی شک نکردم چون من نبودم هیچ تبلیغی نبوده هیچ اصراری نبوده شاید اینجوری خوشحالتر میشم که وقتی از جای ناشناخته ای جایزه میگیرم برام دلنشین تره یه موقعی وقتی توی فج جایزه میگرفتم همه میگفتن ای بابا یعنی دیگه بس نمیخواد انقدر به این جایزه بدین یه موقعی هم که برای بهترین فیلم هم جایزه نگرفتن اعتراض میکردن که خانم حق شما رو خوردن میگرم اصلا چه حقی وجود داره در این مورد یه سری سلیقه تو رو قضاوت میکنن گاهی اوقات بر منطبق بر سلیقشون هستی گاهی اوقات نیستی نگرفتنش نه نگرفتنش نمیتونه خیلی کار آدم رو نقد کنه آدم باید خودش خود بدونه چه اندازه ای داره Is there anything that you'd like to say to your fans and people from your home country in your, in your language? بله میخواستم بگم که خیلی خوشحالم از این جایزه میدونم که سینمای ایران همیشه هر جای که هست یک گوشه ای باعث افتخار ماست منم یک بخشی از این افتخارم اینم با شما تقسیم میکنم شما همه جوایزم رو دادم به موزه سینما خیلی هاشو خاطرم نیست که بخوام بگم ولی چند تا جایزه خیلی شاخص هست برام مهمترینش که جایزه هانری لانگلوا بود که چند سال پیش بهم به در ونسن فرانسه دادن 
و این برام خیلی ارزشمند بود معمولا این جایزه رو به کسایی میدن که تأثیر گذار بودن در حرفشون در طول کاریشون مثلا به آقای کیارستمی هم این جایزه رو دادن به همه سلام میکنم و میدونم که همه ما دلیلی برای اینجا بودن با هم داریم دلیلی برای اینکه بدون اینکه فکر کنیم چه زبانی داریم از چه کشوری اومدیم و در کجای جهان زندگی میکنیم دور هم هستیم بدون اینکه فکر کنیم سیاست مدارانمون در کشورهامون چه چیز رو بین خودشون تقسیم میکنن ما با عشق مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تحسین میکنیم و سهم خودمون رو هم برمیداریم ما عشق رو دوستی رو و محبت رو تحسین میکنیم بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم چه زبانی داریم چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسان ها همدیگه رو دوست داشته باشیم دوست داشته باشیم و همه جا با هم باشیم Je suis très touchée de votre attention au cinéma iranien et je demandais de partager mon prix avec mes collègues en Iran. Merci à tous. Je suis un prix qui est en Amérique. Je ne suis pas en train de me faire un prix. Je suis en train de me faire un prix. Je suis en train de me faire un prix. Je suis en train de me faire un prix. یه جایزه برای همه تاریخ سینمای ایران به هم دادن به عنوان بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران که اونم برام خیلی ارزشمنده ایران بله نه فکر میکنم همه منتقدین یعنی مجموعه نظرخواهی سینمایی اینا برام خیلی جایزه های خیلی مهم می بودن ولی مهمترین جایزه که در زندگیم گرفتم جایزه بود که اصلا وجود نداشت و برام گذاشتن این جایزه رو یه جایزه در سینمای دفاعی مقدس برای فیلم گیلانه چون گیلانه اصلا تو ایران هیچ جایزه نگرفت غیر از اون جایزه در همه جای دنیا جایزه های خیلی مهم می گرفت و خیلی خیلی حتی در پاکستان خود رئیس جمهورشون اومد جایزه منو داد آقای شریف نواز شریف. شریف یعنی اینقدر اهمیت قائل شده بودن برای این فیلم ولی گیلانه. گیلانه ولی در ایران تنها جایی که جایزه دادن بهش به طور رسمی دفاع مقدس بود در دفاع مقدس هم اصلا جایزه بازیگری وجود نداشت فقط یه فیلم مثلا دفاع مقدس کدوم فیلم بهتره بهش جایزه میدادن اون سال به خاطر گیلانه یه جایزه استثنایی گذاشتن و جایزه بازیگری و به من دادن اینقدر برام این لذت بخش بود که حد نداره فکر کردم ایبی نداره خب مثلا حالا توی جشنای مختلف به هم برای گیلانه جایزه داده بودن ولی در سینمای خودمون حتی کاندیدم نشده بود برای هیچ چیزی منم واقعا نه توقعی برای هیچ چیزی ندارم هیچ وقت برای هیچ جایزه ای همیشه شگفت زده میشم اگر به هم جایزه بدن هیچ وقت هیچ انتظاری برای هیچ چی ندارم و برای بهترین فیلم هم, هم هیچ وقت جایزه در ایران نگرفتم من ولی این جایزه برام اهمیت داشت چون فکر کردم چقدر خوبه که این رابطه بین من و مجموعه ای که برای دفاع کشورم همیشه زحمت کشیدن اتفاق افتاده اتفاقی که هی ماها رو از همدیگه دور کرده بودن و گیلانه باعث شد که ما به همدیگه ارج بدیم هم اونا به من هم من به اونا ببینن که من چقدر ارزش برای کارهایی که کردن قائل هستم این از همه لذت بخشتر بود به هر جد وقتی از یک کسی تقدیر میکنن یعنی اینکه دیدنش وقتی کسی دیده میشه و مورد مهر یک عده یا یک کسی واقع میشه قطعا لذت بخشه و فکر نکنم مثلا کسی تو دنیا باشه که از محبت کردن خوشش نگه به نظر من این تقدیر یه جور محبت کردن به هنرمنده